हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक सो अभी तक हम जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं फिज़िक्स के मोशन चैप्टर में पहला तो हमने इंट्रोडक्शन मोशन का डिस्कस किया था फिर उसके बाद रेस्ट किया था मोशन के डिफरेंट परस्पेक्टिव देखे थे स्ट्रेट लाइन मोशन देखा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्केलर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को देखा था और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखा था हमने उसके बाद हम आए थे जो क्वांटिटीज यूनिट सिस्टम था अपना उसके बाद हमने स्पीड को डिस्कस किया था अब हम और एक को और एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम हमारे पास जो है वेलोसिटी आपने सुना भी होगा ये नाम वेलोसिटी बट अगर हम एन में देखेंगे यहाँ पे जो टॉपिक का नाम दिया है दैट इज स्पीड विद डायरेक्शन स्पीड विद डायरेक्शन अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा वो स्पीड था बट इसमें हमने क्या देखा था अगर हम इधर इसको थोड़ा रिकैप करेंगे इधर हमने देखा था एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज वैक्टर सॉरी एस आई यूनिट ऑफ स्पीड वैक्टर एंड स्केलर के बारे में तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वान्टिटी therefore speed स्पीड इज ए स्केलर क्वान्टिटी वी ओनली नीड टू मैंशन इट्स अमेरिकल वैल्यू नॉट इट्स डायरेक्शन अगर हम इस बात की तरफ ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी सो so, यहाँ पर स्पीड हमने जो पढ़ा था इट वॉज स्पीड विदाउट डायरेक्शन बट जब जो टॉपिक अब है दैट इज़ द स्पीड विद डायरेक्शन और इसका स्पीड विद डायरेक्शन इससे क्या सॉरी स्पीड विद डायरेक्शन जो चीज है इससे क्या समझेंगे हम सॉरी दैट फॉर इंटरप्शन स्पीड विद डायरेक्शन से हम क्या समझेंगे हमने पहले पढ़ा था स्पीड तो उसमें हमने स्पीड को विदाउट डायरेक्शन देखा था तो हमने स्पीड तब जो विदाउट डायरेक्शन देखा था स्पीड को हमने लिखा था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्योंकि हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था डिस्टेंस इज दैट क्वांटिटी व्हिच डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन बट जब हम स्पीड विद डायरेक्शन की बात करेंगे तब इसको हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट है इट हैज़ अ डायरेक्शन और इसी स्पीड विद डायरेक्शन को हम वेलोसिटी टर्म करते हैं वेलोसिटी कहते हैं और इसी वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन सो दैट मींस अगर हमें कभी बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करनी हो दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन को जो हमने देखा था इसके एग्जांपल भी की थी फाइनल और इनिशियल पोजिशन हम लेने हैं उससे हमें वेलोसिटी का पता चल जाए सॉरी डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाएगा इसके बाद हमें और एक चीज़ पता चलती है कि वेलोसिटी जो है वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी काइंडली माइंड दीज नोट दीज थिंग्स इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी को मैं डिनोट करूंगा वी और ऊपर में छोटा सा कर्व लगाऊंगा क्योंकि स्पीड को हमने डिनोट किया था वी से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट 
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इसका यूनिट क्या रहेगा एज एज वी नो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर्स एंड टाइम इज आल्सो सो अगर हम यूनिट्स की बात देखेंगे मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड दोनों का यूनिट स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम आ रहा है मीटर पर सेकेंड और इसका भी यूनिट सेम आ रहा है मीटर पर सेकेंड सो वॉट इज़ द डिफरेंस से डिफरेंस इज ऑनली वेलासिटी इज विद डायरेक्शन एंड स्पीड डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन तो सिमिलरली और एक चीज़ जो हमने देखी थी एवरेज स्पीड कहाँ यूज़ करते हैं जब बॉडी ट्रैवल कर रहा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसी तरह जब बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम इट वुड बी हैविंग डिफरेंट स्पीड बट विद डायरेक्शन तो हम तब हम क्या यूज़ करेंगे विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू द initial velocity <coughs> plus final velocity divided by 2 to yahan pe ek cheez likhi hai iske in case of the velocity of object is changing at a uniform rate then the average velocity is given by the arithmetic mean so this is for uniform motion अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है एक यूनिफॉर्म रेट पे तो अब हम अर्थमेटिक मीन लेंगे मीन क्या होता है मीन क्या चीज होती है मीन इज सिंपल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिस इज द मीन तो इनिशियल वेलोसिटी हम किसे कहेंगे अब इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट भी यू से करते हैं और इट इज व्हेन बॉडी स्टार्ट्स व्हाट मोशन और फाइनल जो फाइनल पॉइंट रीच आउट हो जाएगा बॉडी का फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं मैथमेटिकली क्या लिखेंगे हम इसको v एवरेज इज इक्वल टू v सॉरी u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू उसका यूनिट भी सेम है मीटर पर सेकेंड अब हमारे पास एक क्वेश्चन है डिस्टिंग बिटवीन स्पीड एंड वेलासिटी पहली चीज़ स्पीड और वेलासिटी को आपको डिस्टिंग करना आएगा और दूसरा अंडर वट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कब एवरेज स्पीड के बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी का पता है हमें दिस इज डिस्टेंस बाई टाइम एंड दिस इज स्पीड सॉरी स्पीड को मैं इस साइड लिख लूँगा और डिस्टेंस को इस साइड लिख लूँगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज velocity this is displacement divided by time तो ये दोनों चीज़ें कब बराबर हो जाएगी जब हमारे पास डिस्टेंस मैग्नीट्यूड डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिसप्लेसमेंट दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वेन द डिसप्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विल भी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिसप्लेसमेंट और ओडोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम जो भी डिस्टेंस सॉरी ओडोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल ये हम साथ साथ एन के जो अनसॉल्व्ड हैं उनको भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं और एक क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक वेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन एक ऑब्जेक्ट का पाथ क्या होगा इट वुड बी ए स्ट्रेट लाइन वैन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन और फिफ्थ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर फाइव 
ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप एक स्पेसशिप है अपने पास एयर में इससे एक सिग्नल आई रीच टू द ग्राउंड स्टेशन दिस इज सपोज ए ग्राउंड स्टेशन इन फाइव मिनट्स इसमें जो टाइम लगा हमें वो फाइव मिनट्स लगा वट इज़ द डिस्टेंस ऑफ स्पेस फ्राम द ग्राउंड स्टेशन यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस बतानी है अगर इसको पाँच मिनट लगे और द सिग्नल का जो स्पीड था स्पीड को हम इसे डोनोट करते हैं थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्व इसको कैसे कर सकते हैं पहली चीज़ जो हमने कल देखी थी वेन वी आर सॉल्विंग द मेरिकल्स वी हैव We have to mention given things. Given क्या है Time फाइव minutes. Minutes को हम यहाँ पे seconds में convert करने वाले हैं फाइव इंटू सिक्सटी सिक्स फाइव थ्री थ्री हंड्रेड सेकेंड्स और जो डिस्टेंस का वैल्यू गया है वी नॉट वी सर सॉरी एस और एस का जो वैल्यू है थ्री इंटू टेन टू द पावर सॉरी वेलोसिटी इट इज वेलोसिटी सॉरी वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फाइंड वैल्यू ऑफ ए डिस्टेंस दिस इज स्पीड एंड स्पीड ऑफ द सिग्नल जो था एक स्पेस स्टेशन से ग्राउंड स्टेशन जब पहुंचा थ्री इंटू टेंट द पावर एट मीटर पर सेकेंड थ्री इंटू टेंट इज द स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअली हम टेंथ में लाइट पढ़ेंगे तब अब स्पीड ऑफ लाइट क्या रहते हैं तभी हम एट्थ में भी जानते हैं इस चीज़ को तो हमें एक डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है हमें पता है स्पीड की जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस बाय टाइम हमें स्पीड गिवन है टाइम गिवन है वी कैन फाइंड द डिस्टेंस सो क्या करेंगे डिस्टेंस would be equal to speed into time. Speed की value है थ्री into टेन to the power एट into time का जो value है अपने पास that is थ्री हंड्रेड सेकेंड्स और डिस्टेंस का जब हम कैलकुलेशन करेंगे थ्री into टेन to the power एट into थ्री into टेन to the power टू ये बन जाएगा नाइन into टेन to the power टेन मीटर्स मीटर्स में कैसे आया अपने पास डिस्टेंस का वैल्यू देखिए डिस्टेंस डिस्टेंस का यूनिट हमेशा मीटर में आएगा अब हमें स्पीड का वैल्यू पता है यूनिट पता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट पता है सेकेंड और सेकेंड और सेकेंड कैंसर और डिस्टेंस डायमेंशनली हम देखेंगे दिस इज करेक्ट अब इसके बाद जो चीज़ हम देखने वाले हैं दैट इज वेलासिटी अभी हमने एक्सलेशन देखा सॉरी वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी देखा अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सलेशन ये यूनिट थोड़ा सा लंबा है इसको टाइम लगता है इसका जो टॉपिक दिया है इसने नाम दिया है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अब एक्सरेशन को मैं ए से डिनोट करूंगा और मैथमेटिकली को इसमें मैं ऐसे लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी जब चेंज हो जाएगी किसके साथ टाइम के साथ दिस इज नोन एज एक्सलेशन अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखेंगे इसको हम डिफरेंशियल डी से डिनोट करते हैं डी स्टैंड फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वट वेलासिटी डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम ए वेलासिटी इज चेंजिंग पहले हम इसका यूनिट देखेंगे हमें पता है एक्सरेशन इज वेलासिटी बाई टाइम और वेलासिटी का हमें यूनिट पता है वेलासिटी इज मीटर पर सेकेंड सपोज इसको हम इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे नाउ पुट वी इन फर्स्ट देर फोर देर फोर 
ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे अपना टाइम है इसको मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट्स में एंड बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड इनके बेसिस सेम पावर्स एडिड हो जाएंगे सो so, इसको हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिमाइंड दिस थिंग इस चीज को याद रखें आप कि ये एक्सलरेशन का जो यूनिट होता है दैट इज अब हम इस एक्सरेशन से समझते क्या है एक्सरेशन अब कौन सी क्वांटिटी होगी स्केलर या वेक्टर? इट इज ऑब्वियसली ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इट सेल्फ ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम डिस्प्लेसमेंट इज ए वैक्टर क्वान्टिटी अब एक चीज यहां पर इसने लिखी है एक्सरेशन कब जीरो के बराबर होगी वेन एक्सरेशन इज जीरो वेन वी हैव यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन किस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी अपने पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी When the rate of change of velocity is equal to zero, as we know, dv by dt, dv is equal to zero. So therefore, a will be equal to zero by t. That is equal to zero. Then, when we have a uniform motion, then the rate of change of velocity is zero. Therefore, we have a zero acceleration. For non-uniform motion, velocity varies with time. इसका value different हो सकता है different instants पे different points पे different uh, for a path. Suppose एक body move कर रही है इस path पे This is a path ए बी एंड दीज आर डिफरेंट इंस्टेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इन इंस्टेंट्स पे बॉडी मूव कर रही है और बॉडी की जो वेलासिटी है वो चेंज हो रही है एक वन इंस्टेंट पे कुछ हैं दूसरे पे कुछ हैं सो इट इज चेंजिंग वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी इस बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगी तभी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम दैट इज इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू v u to v अगर एक बॉडी है इनिशियली इसकी एक्सरेशन सपोज वेलोसिटी टू मीटर पर सेकेंड है और फाइनल पे टेन मीटर पर सेकेंड है अब इसका वेलोसिटी एक्सरेशन का यूनिट क्या रहेगा सो दैट इज फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम दिस इज द वे टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी सपोज अगर हम एक बॉडी देखेंगे उसका हमें कहना होगा इस बॉडी में एक्सरेशन है वेलोसिटी है या स्पीड है ये कब हम अब चीज़ें कह सकते हैं आई वे रिकेप द थिंग जब बॉडी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी मल्टीपल डायरेक्शंस होगी इफ बॉडीज हैविंग ए मल्टीपल डायरेक्शन नॉट ए स्पेसिफिक डायरेक्शन और इट इज कवरिंग ए डिस्टेंस नॉट डिसप्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट दैन इट इज़ ए स्पीड अब इसी बॉडी में हम डायरेक्शन दे देंगे तो बॉडी में क्या हो जाएगा The body, the body will have a velocity. अब यही velocity अगर अब change होती रहेगी if the velocity continuously changes, then the velocity, uh, sorry, velocity एक कोई direction भी होगी और ये continuous change भी होती रहेगी This velocity is termed as a 
acceleration. Suppose he has given an example here. If an object travels in a straight line as its velocity increases or decreases by equal amounts of uh, in equal intervals of time, then the acceleration of object is said to be uniform. Ab <coughs> अब ये एक्सरेशन यूनिफॉर्म एक्सरेशन भी हो सकती नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तब बॉडी में जीरो एक्सरेशन होगी ये क्वेश्चन भी हो सकता आ सकता है व्हेन अ बॉडी इज हैविंग एन जीरो एक्सरेशन व्हेन द बॉडी इज हैविंग एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द बॉडी इज हैड टू बी हैव ए एक्सरेशन इज देन द वैल्यू ऑफ एन एक्सरेशन वुड बी जीरो नाउ यूनिफॉर्म एक्सरेशन इस चीज का मतलब क्या है यूनिफॉर्म एक्सरेशन का मतलब ये है ये If a body travels in a straight line and its velocity, इसकी जो velocity है increase हो जाएगी its velocity increases. और डिक्रीजेस किसके साथ साथ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेट है यूनिफॉर्म एक्सरेशन फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सरेटेड On the other hand, object travels with a non-uniform acceleration if its velocity change at a non-uniform rate. For example, car traveling along a straight line. For road, it increases unequal amounts of speed in equal intervals of time. Then the car is said to be moving in a non-uniform acceleration. This was the case of acceleration, speed, velocity. All the three things. Sorry. ऑल द बेसिक इनका जो बेसिक हैं बेसिक सब चीज़ों का वेलोसिटी आई विद रिकैप दिस थिंग एंड एक्सरेशन का ये सारे स्टार्ट होते हैं कहाँ से स्पीड से सब चीज़ों का जो क्रैक्स हैं वो स्पीड पे ही डिपेंडेंट हैं इसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे हम स्पीड पे ही डिपेंडेंट हैं क्योंकि स्पीड किसके बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम और जब इसी डिस्टेंस को वैन स्पीड बॉडी बॉडी गिवन डायरेक्शन देन द स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी तभी यही स्पीड क्या बन जाती है अपने पास वेलोसिटी और व्हेन दिस वेलोसिटी चेंज कब चेंज होगी वेलोसिटी जब चेंज होती है किसी बॉडी की विद टाइम इट बिकम्स एक्सेलरेशन आई होप यू गॉट द थिंग्स सो this was speed velocity and acceleration kindly recap these things and subscribe the channel if you like or if you have any questions then do comment me i will uh, answer the questions uske baad hamare paas graphical representations hain aur equations of motion hain and last topic jo hai circular motion uske baad hum ye exercise ke questions bhi solve karenge thank you